আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না আন্টি ওর তো গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে নীলিমা তাড়াহুড়ো করে বললেন রিমা সামিরা দ্রুত অর্ঘকে ডেকে আন করার সাথে সাথেই বাধা দিল না যেও না কাউকে ডাকতে হবে না নীলিমা করার গাছ স্পর্শ পেয়ে অস্থির কণ্ঠে বললে কিন্তু তোমার শরীর তো খুব খারাপ মা আমি ঠিক হয়ে যাব প্যারাস্টামল আছে সামিয়া বলল আছে দাদি ওষুধের বক্সে পাওয়া যাবে নীলিমা বললেন তাহলে দ্রুত নিয়ে আয় অ্যাসিডামল খেয়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল আর ঘুম ভাঙলো সকাল দশটায় ঘুমের মাঝে একবার সে অনুভব করলো কেউ বুঝি পাশে বসে আছে তার হাতটা ধরেছে কপালে কারো ঠোঁটে স্পর্শ সে পেল চোখের পাতা ভারী লাগার কারণে ওরা তাকাতে পারছে না খুব কষ্টে একবার তাকালো তখন দেখল সম্পূর্ণ ঘর ফাঁকা কিন্তু দরজার কাছে পর্দাটা নড়ছে ওরা বিভ্রান্ত বোধ করলো সত্যি কি কেউ এসেছে নাকি স্বপ্ন রাতের ঘটনা বাড়ির সবাই জানলেও ফুলবানু বেগমকে কিছু জানানো হয়নি স্বামীরের দাদি ফুলবানু বেগম অতিরিক্ত মেজাজের জন্য তাকে সবাই একটু এড়িয়েই চলে তিনি সামান্য ঘটনা নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড বাঁধাতে দেরি করে না তার একজন ব্যক্তিগত গোয়েন্দাও আছে এই বাড়িতে ফিরোজা বুয়ার প্রধান কাজ হলো এক প্রতিদিন সকালে বাড়ি এসেই সবার খোঁজ খবর নেওয়া তারপর গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো ফুলবানু বেগমের কানে চালান করা এই জন্য সে প্রতি সপ্তাহে কিছু বকশিস পায় গত রাতের ঘটনা ফিরোজাই সকালে চা দিতে এসে ফুলবানুকে জানিয়েছে ফুলবানু সব শুনে চেঁচামেচি করতে লাগলে নীলু ও নীলু এখনই আমার ঘরে আসো নীলু নীলিমা তার শাশুড়িকে বেশ ভয় পান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে দরজার কাছে এসে বললেন ডেকেছেন আম্মা ফুলবানু তেজ কণ্ঠ নিয়ে বললেন কাল রাতে কি হয়েছিল আমারে কেউ কিছু কইল না কেন কি হয়েছে আম্মা নতুন বউ নাকি বাসর ঘরে ঢুইকাই জ্বরে ফিট হয়ে পড়ছে নীলিমা কলা দৃষ্টিতে ফিরোজা বুয়ার দিকে চাইলেন মাথা নিচু করে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল ফিরোজা নীলিমা নরম সুরে শাশুড়িকে পৌঁছালেন আম্মা আসলে মেয়েটা কাল অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসেছে সারাদিন ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া করেনি হঠাৎ একটা অপরিচিত জায়গা তাই হয়তো এমন অবস্থা বাসর কি আমা গো হয় নাই আমরা কি স্বামীর ঘর যাই নাই এমন নাটক তো জীবনেও দেখি নাই বাসর ঘরে ঢোকার আগে মাইয়া বমি কইরা অস্থির এইটা কেমন ঢং আমার কাছে তো মাইয়ার হাব ভাব সুবিধার লাগতেছে না ডাকো তারি কথা বলবো আমি বাদ দিন না মা এখনো ঘুমাচ্ছে সকাল কয়টা বাজে এই সময় কিসের ঘুম ঘরে বউ আনছো নাকি নবাব জাদি ঘুম থেকে ওরে উঠাই আমার কাছে পাঠাও আমি জিগামু বাপ মা ওরে শিখাইছে কি বড় নাতি এই মাইয়ারে কিছু না বুঝাই বিয়ে করে আনছে ও একটা ভুল করছে তোমরাও সেই ভুল মাইন্না নিছো এই মাইয়া সম্পর্কে কত দূর জানি আমরা তার আগের বিয়া কেন ভাঙছে সেটাও তো জানি না বিয়ে তো ছেলে পক্ষ ভাঙেনি মেয়ে পক্ষই ভেঙেছে অরার বাবা জানতে পেরেছেন ছেলেটার মধ্যে নাকি বিরাট সমস্যা আছে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল ফুলবানু মুখ বাঁকা করে বললে এইসব ভংচং তোমাদের বোঝানো হয়েছে আসল কাহিনী অন্য আমরা তো ওইখানেই ছিলাম না তাই কিছু জানি না বড় নাতি এখনই ডাকো ওর সাথে আমার জরুরি কথা আছে নীলিমার আত্মা শুকিয়ে গেল স্বামীর এসব শুনলে এখন আরেকটা কেলেঙ্কারি বাঁধবে তিনি ব্যাপারটা পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে বলে অর্ঘ তো নেই আম্মা নীলিমা এই কথা বলা মাত্রই স্বামীর ভেতরে ঢুকলো সে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে প্রায় তাদের ঘরে এসে একবার দেখা করে যায় নীলিমার মুখ চুপসে গেল ছেলেকে দেখে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় স্বামীরকে কেন এই সময় আসতে হবে স্বামীর হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল দাদি কেমন আছো ফুলবানু ধরাজ গলায় বলে উঠল কেমন আর থাক মু আশেপাশে যা ঘটতেছে কি করেছে স্বামীর ভ্রু কুঞ্চিত করল ফুলবানু চোখ বড় বড় করে শুধালে শুনলাম তোর বউ নাকি বাসরের আগে পোয়াতি হইয়া গেছে বমি কইরা ঘর ভাসাইছে স্বামীর হতভম্ব দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালো মুহূর্তেই চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তার নীলিমা কাছে এসে স্বামীরের হাত ধরে বললেন আমার মাথা ঠিক নেই রাতের ওষুধটা খাইনি মনে হয় এই জন্য এমন আবল তাবল বকছে বাইরে চলো বাবা নীলিমা টেনেও ছেলেকে বাইরে নিতে পারল না পাথরের মতো শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্বামী ফুলবানু এক নিঃশ্বাসে আজে বাজে কথা বলেই চলেছেন নীলিমার বুক কাঁপছে স্বামী শীতল গলায় বলল দাদি তোমার কি মাথা ঠিক আছে যার নামে তুমি বাজে কথা বলছো সে আমার বউ হয় এটা কি তুমি ভুলে গেছো খবর দ্বারা একটা নোংরা কথা বলবে না ফুলবানু চেঁচিয়ে উঠলেন 
কি করবি আমারে ঘর থেকে বাইর করে দিবি আগে তোর বৌরে বাইর কর বিয়ার আগে পেট বাঁধানো নডি কখনো ভালো হইব না স্বামী চেহারা রং পাল্টাতে শুরু করেছে নীলিমা ভয়ই হস্তে মিনতির স্বরে পড়লেন আল্লাহর দোহাই লাগে মা আপনি চুপ করুন কে শুনলে কি ভাববে জোর করে ছেলেকে বাইরে নিয়ে এলেন নীলিমা স্বামীর ক্রোধে উন্মত্ত থমথমে কণ্ঠে বলল দাদিকে চুপ করাও আম্মু না হলে কিন্তু আমি চুপ থাকবো না ওরা এসব শুনলে কি হবে শুনবে না আমি সামলাচ্ছি আম্মাকে দাদি যেন কোনোভাবেই ওরার কাছে না যায় আম্মু যাবে না সুমন সাহেব লিভিং রুমে ঢুকলেন স্বামীকে অন্তত রুড়ো মেজাজে নিয়ে বের হতে দেখা গেল সুমন সাহেব প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে সকাল সকাল এত চিৎকার কেন আচ্ছা নীলিমা স্বামীকে সম্পূর্ণ ঘটনা জানালেন এসব শুনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন সুমন এই বাড়িতে এগুলো নতুন কিছু না বরং গতকাল পর্যন্ত যে পরিবেশ ঠান্ডা ছিল এটা ভেবেই তিনি অবাক হয়েছেন ওরা বিছানায় বসে আছে চুপচাপ সে কি করবে বুঝতে পারছে না গত রাতে ঘটনার জন্য তার কারোর সামনে যেতেও অস্বস্তি লাগছে সে পারলে সারাদিন এই ঘরেই বসে থাকত কিন্তু এ সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব না বিছানা থেকে নেমে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ল ওরা তার চোখ ফুলে আছে এলোমেলো চুল দেখতে খুব অদ্ভুত লাগছে আচ্ছা সে কি আসলেই খুব অদ্ভুত মেয়ে পৃথিবীতে এর আগে কোনো নববধূ কি তার মতো বাসর ঘরে ঢুকতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যদি স্বামীদের সাথে বিয়ে না হয়ে বাবার ঠিক করা পাত্র আতিফের সাথে তার বিয়েটা হতো তাহলেও কি এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তো সে নিশ্চয়ই না ভাবি গুড মর্নিং স্বামীর উত্তেজনা মিশ্রিত কণ্ঠে ভেসে এলো ওরা পেছনে গড়েই দেখলো স্বামী হাসছে হাতে থালাবর্তি রুটি মাংস আর মিষ্টি অন্য হাতে ঠান্ডা শরবতের গ্লাস খাবারগুলো নিজের পড়ার টেবিলে রাখতে রাখতে বলল এখন শরীর কেমন লাগছে ভাবি ওরা মাথা নিচু করে জানালো ভালো একদম ভয় পাই দিয়েছিল আমাদের সরি স্বামী হাসলো জানালার কাছে গিয়ে পর্দাগুলো সরাতে সরাতে বলল সরিটা ভাইয়াকে বলা উচিত সারা তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করেছে আমার বেচারা ভাইটা এতটুকু ঘুমায় নি জানো ওরা অবাক দৃষ্টিতে তাকালো সামিয়া বলল মা বলেছিল তোমাকে ভাইয়ের ঘরে সেফ করতে কিন্তু ভাইয়া রাজি হয়নি ও ঘরে গিয়ে তো তুমি বমি করেছিলে ভাইয়া ফিরোজ খালাকে দিয়ে সকালে ঘর পরিষ্কার করেছে তার ধারণা এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধটা তোমার সহ্য হয়নি ওরা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেল ভাগির রাতে তাকে স্বামীরের ঘরে শিফট করা হয়নি সকালে উঠে যদি সে দেখতো স্বামীরের পাশে শুয়ে আছে তাহলে কেমন হতো ভেবেই গা শির স্থির করছে আল্লাহ বাঁচিয়েছে সামিয়া বলল খেতেও সে ভাবি মা তোমার জন্য নাস্তা পাঠিয়েছে একটু পরে খাই সামিয়া শাসনের সুরে বলল উহুম এখনই খেতে হবে ভাইয়া বলেছে ঘুম থেকে উঠে আগে তোমাকে নাস্তা করাতে তারপর ভাইয়াকে ইনফর্ম করতে ও ওরা অনিচ্ছায় খেতে বসল একটু খেতেই তার মনে হলো পেট ভরে গেছে অথচ স্বামী জোর করে সব খাওয়ালো ওরা এক পর্যায়ে বলল স্বামী একটা কথা বলবো বলো আজ রাতে কি আমি তোমার সাথে এই ঘরে থাকতে পারি যদি তোমার অসুবিধা না হয় অসুবিধা নেই মা বলেছে বোবাতে রাত পর্যন্ত তুমি আমার সাথেই থাকবে সত্যি স্বামীয়া একটা ঔষধ এগিয়ে দিল এটা কি ভাইয়া বলেছে ব্রেকফাস্টের পর তোমাকে এই ওষুধটা খাওয়াতে ওরা জোরপূর্বক হেসে ওষুধ হাতে নিল ওরা বিরক্ত লাগছে সে কোনো বাচ্চা নাই কি লোকটা এমন ভাব করছে যেন ওরা তার বিয়ে করা বউ উফ ওরা তো আসলেই তার বিয়ে করা বউ কি অসহ্য ব্যাপার ওরা তার ফোন হাতে নিল রূপাকে একটা ফোন করা দরকার এখানে আসার পর থেকে তো একবারও কথা হয়নি কয়েকবার রিং হতে এই ওই পাশ থেকেই রিসিভ হলো ফোন ওরা টু শব্দটি করার আগেই উৎপূর্য পরি গালিগালা শুরু হলো প্রত্যেকটি বাক্যের শেষে কমপক্ষে একবার হলেও সালি উচ্চারিত হয়েছে আর ওরা চোখ মুখ কুঁচকে পড়ল তোর গালাগালের রেলগাড়ি কি বন্ধ হয়েছে তাহলে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতাম দরকারে আমার কথা মনে পড়ল তোর হারাম জাদি বর পেয়ে দিন দুনিয়া ভুলে গেছে শালি তুই আর শুধরালি না হুদাই শুধরাব কেন বাল বল কাহিনী কি ওরা উদাস কলাই পড়ল মনে আছে তোকে আমি প্রায়ই একজনের বিষয় বলতাম ক্লাস এইটে থাকতে আমার একটা স্যার ছিল চশমাওয়ালা রাগি হ্যাঁ মনে আছে কিন্তু হঠাৎ ওই শালার কথা কেন তুই কি এখনো মিস করিস ওই বালটাকে তোর হাজব্যান্ড এই কথা জানে হ্যাঁ আমি তোর বরের নাম্বার দে তার কাছে এক্ষুনি নালেজ জানাতে হবে ওরা বিরক্ত কণ্ঠে বলল আহা আগে শুনবি তো আমার পুরো কথাটা ওনার নাম ছিল অর্ঘ আর আমার বরের নাম সমিত বিয়ের দিন আমি ওনাকে দেখিনি বিদায়ের সময় একবারে দেখেছিলাম 
তখনই আমার মাথা ঘুরে উঠল একদম অর্ঘস্বরের মতো চেহারাটা এটাই স্বাভাবিক সারাক্ষণ ওই শালার কথা চিন্তা করলে তো সব জায়গায় ওই শালাকেই দেখবি যেমন আমার পছন্দ রণবীর কাপুর বিয়ের দিন বরের জায়গায় বন না দেখে আমি বোধ হয় ওই শালা রণবীর কাপুরকেই দেখব ধ্যাত তুই আমার কথা বুঝতে পারছিস শোন আগে শ্বশুরবাড়িতে আসার পর দেখি শাশুড়ি ওনাকে অর্ঘ নামে ডাকছে তারপর আমি ওদের বাড়িতে অর্ঘস্বরের ছবিও দেখলাম ননদকে ছবিটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল এটা সামিরের ছোটবেলার ছবি কি রূপা রীতিমতো আটকে উঠল ওরা অসহায় কণ্ঠে বলল আমিও তোর মতো ঠিক এভাবেই আটকে উঠেছিলাম আমার জ্বর চলে এসছে বাল এই কথায় জ্বর আসার কি হলো বুঝলাম না এটা তো খুব আনন্দের ব্যাপার আমার তো পাগলু ডান্স দিতে ইচ্ছা করছে এখানে তুই আনন্দ কোথায় পেলি আমার তো ভয় লাগছে ভয় লাগবে কেন শালি তোকে কি উনি কামড়াচ্ছে ছি কামড়াবে কেন ওরা অর্গসারকে যে তুই মনে মনে ভালোবাসিস এটা কি এখনো বুঝতে পারিস নি গাধি কানে নিচে থাপ্পড় খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে তোর দেখ ফালতু কথা বলবি না একদম আমি ওনাকে কেন ভালোবাসতে যাব উনি আমার স্যার হয় কিন্তু এখন সে তোর সাইয়া স্যার থেকে সাইয়া এটাই তো আমি মানতে পারছি না আচ্ছা আমি না হয় ওনাকে না চিনে বিয়ে করেছি কিন্তু উনি তো আমাকে চেনেন তাহলে কেন বিয়ে করলেন না উনিকে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চান প্রতিশোধ কেন নিবে তোর উপর অত্যাচার করেছে নাকি তোকে দিয়ে কি দিন রাত কামলা খাটাচ্ছে বাসরাতে কি তোকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে না কিন্তু বাসরাতে আমি বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিয়েছি আমার জ্বর এসে গেছে তারপর ননদের ঘরে ঘুমিয়েছি তাই এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু হয়নি রূপাই কথা শুনে হাসতে হাসতে করিয়ে পড়ল মাই গড এসব একমাত্র তোর দ্বারাই সম্ভব এমনি এমনি কি তোকে আমি ন্যাকাবতি ডাকি রূপা আমি এখন কি করব কচু গাছের তলায় ফাঁসি দিয়ে মরে যা শালি সকাল আটটা সূর্যের তেজ মসৃণ চারদিকে ঠান্ডা হাওয়া বইছে কাল বাড়িতে বড় অনুষ্ঠান স্বামীর আর হারার বউ ভাত সন্ধ্যার মধ্যেই আরার বাড়ির লোকজন চলে আসবে রান্নাবান্নার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে রমরমা আয়োজন চলছে অরা দ্রুত গোসল ছেড়ে নিয়েছে স্বামীর ছাদে পুসাপ করছিল এটা তার পুরনো অভ্যেস হঠাৎ ঘাম মুছে পেছনে ঘুরতে একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখল ঠিক চাঁদের বিপরীতে পাশে দাঁড়িয়ে অরা তোয়ালেতে ভেজে চুল মুছছে সূর্যরশ্মি প্রতিফলনের দারুণ তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না তাই স্বাভাবিক সমীরের এই দৃষ্টি চলে গেল অরার ছিপছিপের শরীরের দিকে শাড়ি নাচল প্লেটের কাছে এসে উঠাও হয়ে গেছে চন্দ্রনগার মসৃণ পেট স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে শরীর ছাঁকিয়ে চুল মোছার কারণে সেই মসৃণতায় একটি আশ্চর্য সুন্দর ঢোল খেলা করছে সমী তার বেহাদ দৃষ্টিকে সংযত করতে পারল না হয়তো চেষ্টাই করল না অপলক সে তাকিয়ে রইল হঠাৎ তাদের চোখাচোখি হলেও সমীরকে এইভাবে চেয়ে থাকতে দেখে ওর অস্বস্তিতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তড়ি ঘড়ি করে শাড়ির আঁচল ঠিক করল স্বামীর তখন সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে ঘুরে গেছে কিন্তু এতে ওর আর লজ্জা কাটল না সে কোনো মতে ছাদ থেকে বেরিয়ে এলো দ্রুতপদে তার অবস্থা দেখে স্বামীর অবাক মনের ভুলেও কি সে এমন কিছু করেছে যে কারণে ওরার মনে তার ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সমীরের তো তেমন কিছু মনে পড়ে না নিজে নামতেই ওরা চমকে গেল রূপা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে ওরা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল রূপা তুই এত দ্রুত আসবি বলিস নি কেন তোর বউ ভাতে আমি আসব না শালি কাল রাতেই ট্রেনে উঠে গেছিলাম তোকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য বলিনি আরার খুশিতে কান্না পেয়ে যাচ্ছে সে রূপাকে আবার জড়িয়ে ধরল রূপা ফিসফিসিয়ে পড়ল তোর আতঙ্ক কোথায় আবার আতঙ্ক মানে মানে তোর বর আমি জানি না ফুলবানু তার নিজস্ব রুম থেকে হাত ছাড়লে নীলু ও নীলু জি আম্মা কিছু বলবেন নীলিমা ঘর মাগত দেহে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছে ফুলবানু মুখ কুচকে বলে নতুন বইরা দেখলাম একটা পোলার সাথে জড়াজড়ি করতেছে ওই পোলাই কেটা এসব কি ধরনের কথা আম্মা ছি যাকে আপনি দেখেছেন সে রূপা অরের বান্ধবী চট্টগ্রাম থেকে এসেছে কি বললা ওইটা মাইয়া পোলাদের মতো চুল ছোট কেন প্যান্ট শার্ট পরছে কেন তার কি মাথায় আক্কেল নাই ডাকো তারে আমি তার সাথে কথা কম আপনি আবার ওর সাথে কি কথা বলবেন আম্মা কি কমো সেটা আমি বুঝমু তুমি ডাকো তারে নীলিমা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন অনেক কাজ পড়ে আছে তার শাশুড়ির সাথে তর্ক করার সময় নেই স্বামীর তার ঘরে বসে আছে কম্পিউটারের সামনে তার চুল অল্প ভেজা কিছুক্ষণ আগেই গোসল সেরেছে বাইরে থেকে রূপা তাকে দেখে বলল ড্যাম হট এই তোর বড় ছোট ভাইটাই নাই 
তাহলে একটু লাইন মারা যেত আছে তো একজন শায়ন ওয়াও তাহলে খুব শীঘ্রই আমি তোর যা হচ্ছে এটা কনফার্ম তুই ফজলামিটা একটু বন্ধ করবি রূপা আমার ভালো লাগছে না ফিরোজা বুয়া ডিশে চা নিয়ে সামিরের ঘরের দিকে যাচ্ছে রূপা তাকে থামিয়ে বলল দাঁড়ান খালা দাঁড়ান এই চা কি আমার জিজা ভাইয়ের জন্য জি এটা বড় বাবার জন্য ও আচ্ছা তাহলে আপনি চলে যান আপনার বড় বাবাকে চা দেবে তার বউ ফিরোজা একবার হরার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল তারপর চলে গেল ওরা উগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল অসম্ভব আমি ভুলে ওই ঘরে যাব না তুই অবশ্যই যাবি শুধু যে যাবি তা না মিষ্টি করে বলবি যান গো তোমার চা নাও কি তোর কি মাথা খারাপ না এখনো হয়নি কিন্তু তুই যদি আমার কথা না শুনিস তাহলে আমার মাথা খারাপ হবে আমি যেভাবে এসেছিলাম সেভাবেই ট্রেনে উঠে বাড়ি চলে যাব সেটাই কি চাস তুই প্লিজ রূপা তুই আমাকে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিতে বল সেটাও আমি পারবো কিন্তু এই কাজ আমি পারবো না তোকে পারতেই হবে নাহলে আমি সত্যিই চলে যাব। আমাকে তুই চিনিস রূপা কঠির মুখে চেয়ে আছে অরা দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব রূপা যেটা বলে সেটাই করে একবার রাগ করে অরার সাথে সতেরো দিন কথা বলেনি একটা দীর্ঘস্যা ছেড়ে চাই ডি সাথে নিল অরা রূপা খুশি হয়ে অরার গালি চুমু দিয়ে বলল যা সিমরন যা জিলে আপনি জিন্দেগি অরা মন্থর পায়ে হেঁটে রুমের সামনে গেল সামিরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় একটু কাশল অরাকে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হল স্বামীর অরা কাপা হাতে চায়ের ডিস টেবিলের উপর রাখলো কিন্তু রূপা যেটা শিখিয়ে দিয়েছিল সেটা বলতে পারল না তার কণ্ঠ জড়িয়ে আসছে গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না স্বামীর চাপে মৃদু হেসে বলল অরা দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো স্বামী প্রশ্ন করলো কিছু বলবে অরা দুই পাশে মাথা নেড়ে না বলল মনে হচ্ছে তুমি কিছু বলতে এসেছ বলো সমস্যা নেই আমি শুনছি উফ কি মুশকিল একবার পেছনে তাকালে অরা রূপার কথাও নেই অসভ্য মেয়ে তাকে বিপদে ফেলে নিজে পালিয়েছে কত ফাজিল সে সাত পাঁচ ভেবে বলল তাই কি লবণ হয়েছে মানে চাই লবণ স্বামী ফুকুচকে করে বলল সরি চিনি নিজের উদ্ভট আচরণে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ফেললো অরা স্বামী হেসে উঠল বর্ষা থেকে উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ অরা ধূপুকু নিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কি যে হলো অরা বুঝল না স্বামী ঝুঁকে এসে বলল আমি মিষ্টি চা খাই না মিষ্টি চা খাই এই কথা বলেই অরা ঠোঁটে টুপ করে একটা চুমু দিয়ে দিল অরা চোখ আতঙ্কে টিকড়ে বের হয়ে আসার উপক্রম তার শরীরে ইলেকট্রিক বিটারের মতো কাঁদছে সমীর বের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই রূপা টুকলো সিটি বাজিয়ে বলল ও মাই গড এটা কি হলো দোস হি ইজ দ্য ম্যান পুরাই বাম্পার হেড অরা আচ্ছা দৃষ্টি রূপার দিকে চাইল রূপা তাকে ঝাঁকিয়ে বলল এটা কি তোদের ফার্স্ট কিস ছিল বল না রূপা হালকা ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল টিসুতে কি স্যানিটাইজার লাগাই দেব অরা ক্রুড় দৃষ্টিতে চেয়ে দুই হাতে ধাক্কা মারল তাকে রূপা হাসতে হাসতে পড়ে গিয়ে আবার উঠে বসল প্রথমবার বরের চুমুখে বউ বিষয়ে অজ্ঞান জাস্ট চিন্তা কর ইতিহাসে এমন বিরল ঘটনা আর একটাও কি ঘটেছে তো নাম তো গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অবশ্যই থাকা উচিত স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিল এমন সময় হাসি খুশি কণ্ঠে বলল কি করেছে ভাবি যে গিনেস রেকর্ডের নাম লেখাতে হবে রূপা অতি উৎসাহে বলতে নিল আরে তুমি জানো তাকে কথা শেষ করতে দিল না অরা দুই হাতে তার মুখ চেপে ধরে বিড়বি করে পড়ল একটা কথা বলল মেরে ফেলব তোকে রূপা হক চুকে গেল অরা এমনি খুব শান্ত কিন্তু একবার রেগে গেলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয় ক্লাস টেনে থাকতে একটা ছেলে প্রপোজ করায় তাকে সম্পূর্ণ স্কুলের মাঠে জুতো নিয়ে ধাওয়া করেছিল রূপা বলল আচ্ছা বলবো না কিছু ছাড় এবার অরা ছেড়ে দিতেই রূপা দৌড়ের স্বামীর কাছে গিয়ে তার পেছনে লুকিয়ে পড়ল একটা মজার কথা শুনবে স্বামীয়া কাউকে বলতে না পারলে আমার পেন কুরবুর করছে অরা চোখ বড় বড় করে তাকালো আঙুল উঁচু করে বলল তুই খালি বলে দেখ তোর খবর আছে স্বামী উত্তেজিত গলায় বলল প্লিজ আমি শুনতে চাই আমাকে বলো না কি এমন ব্যাপার অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু মনে হচ্ছে শুধু ইন্টারেস্টিং না সুপার ইন্টারেস্টিং বাইরে এসে বলছি রূপা স্বামীকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল অরা চেঁচিয়ে বলল তুমি ওর ফালতু কথা শুনবে না স্বামীয়া ও একটা মৃত্যু রাগ নিয়ে আয়নার দিকে তাকালো অরা নিজের মুখটা দেখে আর একবার ঠোঁট মুছল তারপর টিসুটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল 
তার মাথা ব্যথা করছে বড় করে একটা শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলো সে শান্ত হতে পারছে না কোনোভাবে ভুলতে পারছে না ওই মুহূর্তটা জীবনের প্রথম চুমু তাও এমন একজনের থেকে যাকে সে কখনো কল্পনাও করেনি জানলার কাছে সে দাঁড়াতেই বাইরের স্বামীরকে দেখা গেল হাসি মুখে কারোর সাথে কথা বলছে সে ওরা সাথে সাথে জানালা থেকে সরে বিছানায় বসলো তার হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে গেছে সে জানালা আটকে দিল স্বামী আর সব কিছু শুনে মুখে হাত দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তারপর অবাক বিস্ময়ে বলল ভাইয়া এরকম করেছে সত্যি আমার একটু বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি ভিডিও করলে না কেন রুবা ভারী আফসোস নিয়ে বলল রে মাথায় ছিল না একদম অবশ্যই কাজটা এত দ্রুত হয়েছে যে মোবাইল বের করার সময় পাইনি আমি তো রেডি ছিলাম না ভাবি কি অবস্থা হয়েছে সেটা আমি ভাবছি রুপা শব্দ করে হেসে উঠে বলল একদম ফেন্ট হয়ে গেছিল ফুলবানু তার ঘর থেকে নিনাদ পোছাড়লেন এমনি মহিষের মতো আওয়াজ কইরা কেডা হাসে কার গলা এত বড় ওই মাইয়া এদিকে আসো রুপা নিশ্চুপ হয়ে আশপাশে তাকালো সামিয়া ভয়ে ততষ্ট হয়ে বলল সাপা পরে দাদি খেপেছে তুই তো চল এখান থেকে রুপা বলল মনে হয় আমাকে ডাকছে ডাকো যাওয়া দরকার নেই গেলি বিপদে পড়বে সে ডাকলে আমরা কেউ যাই না বরং লুকাই রাত আটটায় অরার বাবা মা হেসে উপস্থিত হলেন তাদের কাছে পেয়ে খুশিতে আত্মরা হয়ে পড়ল অরা যেন কতদিন পর দেখছে একবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে আর একবার মাকে জড়িয়ে ধরে হাসে একদম বাচ্চাদের মতো বাড়ি ফেরার জন্য বায়না শুরু করল সে সাবিয়া বললেন অবশ্যই যাবি মা আমরা তোকে আর জামাইকে নেওয়ার জন্যই তো এসেছি এই কথা শুনে অরার মুখ দপ করে নিভে গেল অভুজের মতো বলল ওনাকে সাথে নেওয়ার কি দরকার আমি একাই যাব প্লিজ অরার কথা শুনে অবাক হয়ে তাকালে নিলেবা অরা শাশুড়িকে দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল তিনি যে পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন তা সে আগে খেয়াল করেনি সাবিরা প্রসঙ্গ কাটাতে অন্য কথা বলতে লাগলে রুপাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখা যাচ্ছে না মেটা গেল কই অরা তাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজেছে পরে স্বামী আর থেকে জানা গেল রুপা নাকি শপিংয়ে গেছে অরার জন্য গিফট কিনতে এই কথা শুনে অরা রাগ করবে নাকি দুশ্চিন্তা করবে বুঝতে পারল না ফোনটাও ধরছে না সে কোনো বিপদ হলো নাকি সে বাইরে গেছে প্রায় দুই ঘন্টা আগে এখনো ফিরছে না এই শহরে কোনো কিছুই তো সে চেনে না একা কেন গেল সামিয়া বলল তুমি চাইলে আমি কাউকে পাঠাতে পারি ওকে খুঁজে আনার জন্য কাকে পাঠাবে ছোট ভাইয়া সে তো ফ্রি আছে অবশ্যই সে সবসময় বেকারই থাকে অলসটা আমি বললে শুনবে না তুমি গিয়ে বলো তাহলে শুনবে তুমি ভাবি হো না ওরা ইতস্তত লাগছে এ বাড়িতে আসার পর থেকে সায়নের সাথে তার তেমন ভালো আলাপ হয়নি সে এমনিতেই মানুষের সাথে কথা বলতে অস্বচ্ছন্দ বোধ করে সায়নের ঘর তাকে পাওয়া গেল না সে বাড়ির হলরুমে ডেকোরেশনের কাছে ব্যস্ত কাল এখানেই অনুষ্ঠান হবে ছবি ভিডিও করা হবে দেওয়ালের কিছু অংশ রং করার জন্য লোক এসেছে সায়ন তাদের সাথে হাত লাগিয়েছে তাই তার গায়ের পুরনো গেঞ্জি থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট মাথা একটা গামছা মাথা মুখের মধ্যে কলম অরা গিয়ে বলল বলো সমস্যা নেই এসে তো আমার কাজে লেগে পড়তে হবে বাইদবে আমি তোমার ফ্রেন্ডকে চিনবো কিভাবে আচ্ছা আমি তোমাকে ওর একটা ছবি দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে দাও ওরা রুপার একটা ছবি বের করে সায়নকে দেখাতে সে চোখ বড় করে বলল মারাত্মক ব্যাপার চট্টগ্রামের সব মেয়ে কি সুন্দরী হয় ভাবি মাশাআল্লাহ তুমি মারাত্মক সুন্দরী তোমার ভাবি তো দ্বিগুণ সুন্দরী ওরা হেসে ফেললো সায়ন খুব চমৎকার একটা ছেলে কত সুন্দর কথা বলে হাসতে পারে আর অন্যদিকে তার ভাই যেন আস্ত একটা আতঙ্ক চিন্তা করেও হরার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো সাবে এক ফাঁকে ওরাকে নির্জনে এনে বকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন তোর কি সমস্যা ওরা বলতো তুই নাকি এখনো জামাইয়ের সাথে স্বাভাবিক হতে পারছিস না এসব আমি কি শুনছি মায়ের কথা শুনে ওরা হতভম্ব বিস্ময় স্বরে জানতে চাইল তোমাকে এসব কে বলেছে মা ওই মহিলা একটা চর দিব ওই মহিলা আবার কি তোর শাশুড়ি হয় ওরা মাথা নিচু করে ধমক হজম করলো সাবিয়া শক্ত করে মেয়ের বাহু চেপে ধরে বললেন আর কে বলেছে সেটা কোনো বিষয় না কথা তো সত্যি 
বাসর রাতে তুই কি কাণ্ড করেছিস সব শুনেছি আমি আচ্ছা সেটা না হয় বাদ দিলাম সুস্থতা অসুস্থতার ব্যাপারে আমাদের হাতে থাকে না কিন্তু এরপর থেকে তুই নাকি প্রতিদিন সামিয়ার সাথে ঘুমাচ্ছিস এসব কি ধরনের কথা ওরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচে তাকিয়ে বলল আমাকে বলা হয়েছে বৌভাত পর্যন্ত সামিয়ার ঘরে থাকতে সেটাই করেছি আমি এখন এটাও কি আমার দোষ হ্যাঁ তোর দোষ তোর হাব বাপ দেখেই তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাবি আবার চিবুক উপরে তুলে বললেন তুই কি চাচ্ছিস বল তো পনেরো বছরে খুকির মতো আচরণ করছিস কেন তারাকে তো তোর চেয়েও ছোট বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে তো এমন আচরণ করেনি ওরা ছলছল কণ্ঠে অভিযোগ করল তারা আপু তার পথ সন্ধ্যের পাত্রকে বিয়ে করেছে তার জন্য সব স্বাভাবিক ছিল কিন্তু আমার জন্য সব কিছু অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর কেন অস্বস্তিকর তোর জন্য তুমি তো জানতে মা ওনাকে আমি ছোটবেলা থেকেই অপছন্দ করি তবু কেন এই বিয়েটা দিলে যাকে শৈশব থেকে এক দৃষ্টিতে দেখে এসছে যৌবনে এসে তাকে অন্য রূপে কল্পনা করা আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ছে তাই বলে বিয়ের এক সপ্তাহ পরেও তুই নর্মাল হতে পারবি না আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু পারছি না তো আমি ওনাকে প্রচণ্ড ভয় পেতাম এখন ভয় না পেলেও খুব অস্বস্তি লাগে উনি সামনে এলেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে মাথায় ব্যথা শুরু হয় শিরা দপ দপ করে আর আজকে উনি ওরা থেমে গেল মায়ের কাছে এই কথা কিভাবে বলবে এদিকে ওরার অভিযোগে শুনে সাবিয়া হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না কড়া গলাই বললেন বাচ্চা মিলে একটা সীমা থাকা উচিত এমনভাবে চললে তুই সংসার করবি কি করে ওরা মিনমি নিয়ে বলল জোর করে হলেও কি সংসার করতেই হবে সাবিরা ধমক দিয়ে বললেন কেন হবে না ওরা নিশ্চুপ রইল সাবিরা ওরার কাছে এলেন শান্ত হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন স্বামীকে তোর বাবা কেন পছন্দ করেছে জানিস ছেলেটা ভীষণ ভালো সেই ছোটবেলা থেকে তাকে আমরা চিনি সে যখন তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে তোর বাবা যে কত খুশি হয়েছেন তুই যদি খুশিটা দেখতি তাহলে কখনই এভাবে বলতে পারতি না মানছি তুই স্বামীরকে ছোটবেলায় অন্য দৃষ্টিতে দেখে এসেছিস বলে বড় হয়ে এভাবে মানতে পারছিস না কিন্তু একবার চেষ্টা তো করতে হবে আমি নিশ্চিত তুই চেষ্টাও করিস নি মানুষ চেষ্টা করলে বিশ্ব জয় করতে পারে আর তুই সামান্য দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারবি না ওরা অসহায় সরি বললেন আমি সত্যি পারব না মা পারলে এতদিনে পেরে ফেলতাম কিন্তু আসলে এটা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না তোমরা কেউ আমাকে বুঝতে চাইছো না কেন বিয়ের আগে যদি আমি জানতাম ওনার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে তাহলে কখনোই বিয়ে করতাম না আমি কিন্তু তোমরা তো আমাকে জানতেই দাওনি আমি ঠিক করেছি বাবার সাথে কথা বলবো বাবা ঠিকই আমাকে বুঝবে কি বিষয়ে কথা বলবি তুই বাবার সাথে ডিভোর্সের বিষয় তুই জামাইকে ডিভোর্স দিবি সাবিয়া বেহল হয়ে গেল ওরা নির্ধিতাই বলল হ্যাঁ কেন ওরা জেদ নিয়ে জবাব দিল উনি একটা অভদ্র মানুষ আমি কথা শেষ করার আগেই ওরার গালে কষিয়ে চর মারলো রলেন সাবিয়া গালে চর নিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ওরা চোখ টলমল হয়ে গেল অভিমানে সে ভাবতেও পারেনি মা তাকে এই কথার জন্য মারবেন সাবের তখন মেজাজ চড়ে গেছে ওরা এক মুহূর্ত বসে না থেকে দ্রুত পায়ে সরে এলো জায়গাটি থেকে কিছু দূর যেতেই স্বামীরকে চোখে পড়ল মাথা গরমও হয়ে গেল এই মানুষটার জন্যই তার জীবনে এত সমস্যা এর জন্যই শৈশবটা আতঙ্কে কেটেছে এখন মনে হচ্ছে সারা জীবনটাই আতঙ্কে কাটবে ওরা স্বামীকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে নিচ্ছিল আচমকা স্বামী তার পদ আটকে দাঁড়ালো মেঘমেদুর কণ্ঠে বলল ওরা একটু এদিকে আসবে তোমার সাথে কথা ছিল ওরা কণ্ঠে খোপ নিয়ে বলল আপনার সাথে আমার কোনো কথা নেই সামনে থেকে সরে যান স্বামী সরল না ওরাকে বিস্ময় সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে আচমকা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো রুমে অতপর দরজা আটকে ছিল আবার হৃৎস্পন্দন তখন সেকেন্ডে হাজার মাইল গতিতে ছুটেছে কণ্ঠনালী কাঁপছে অস্বাভাবিক হারে সমীর একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বলল বসো বসবো না আমি স্বামী জোর করে তার বাহু টেনে একে বসালো ওরা ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠল করুণ স্বরে বলল কি করছেন এসব আপনি স্বামী চেয়ারের হাতলির উপর দুই হাত ঠেকালো ওরার দিকে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বলল একজন অবদ্ধ মানুষের থেকে আর কি এক্সপেক্ট করো তুমি স্বামীর এই চুপ দুটো টকটকে লাল ওরার বুক থক করে উঠল এর মানে একটু আগের সব কথা সে বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে ফেলেছে প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ওরার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ওরার মনে হচ্ছে তার হাত পা চেয়ারের সাথে শিকল দিয়ে পেঁধে রাখা হয়েছে সে মৃদুমাত্র নড়াচড়ারও চোখ পাচ্ছে না অথচ সে মুক্ত চাইলেই উঠতে পারে কিন্তু অদ্ভুতভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার আদেশ মানছে না 
সামনের মানুষটি চশমার আড়ালে ওই গভীর দৃষ্টি তার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে প্রবলভাবে অরার হাসপাস লাগছে সামির বলল আরে কোথায় যান একটা লাইক তো দিয়ে যান আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ